ఒంటిమిట్ట కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం కడప నుంచి రాజంపేట మార్గంలో ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒంటిమిట్ట ఉంది ఈ క్షేత్రం ఏకశిలా నగరమని ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక్కడ ఉన్న కోదండ రామాలయంలోని విగ్రహం ఒకే శిలలో శ్రీరాముణ్ణి సీతను లక్ష్మణుణ్ణి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ దేవాలయంలో శ్రీరామ తీర్థం ఉంది సీత కోరికపై శ్రీరాముడు రామబాణంతో పాతాళ గంగను పైకి తెచ్చాడని స్థల పురాణంలో చెప్పబడింది గోపుర నిర్మాణం చోళ శిల్ప సాంప్రదాయంలో అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు ట్రావెర్నియర్ పదహారవ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి భారతదేశంలోని పెద్ద గోపురాలలో ఈ రామాలయ గోపురం ఒకటి అని కీర్తించడం జరిగింది గ్రామ చరిత్ర ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక మెట్ట పైన ఈ రామాలయం నిర్మించబడింది అందుకోసం ఒంటెమిట్ట అని రామాలయానికి గ్రామానికి కూడా పేరు వచ్చింది ఒంటడు మెట్టడు అనే ఇద్దరు దొంగలు ఇక్కడ రాముణ్ణి కొలిచి తమ వృత్తిని మానుకుని నిజాయితీగా బ్రతికారని వారి పేరు మీదుగానే ఒంటెమిట్ట అనే పేరు వచ్చిందని కూడా ఇంకొక కథనం కూడా ప్రచారంలో ఉంది మిట్టను సంస్కృతంలో శైలం అంటారు ఆంధ్ర మహాభాగవతాన్ని రచించిన పోతన తాను ఏకశైలిపురి వాసులని చెప్పుకున్నాడు అంతేకాక తన భాగవతాన్ని శ్రీ కోదండ రామునికి అంకితం గావించాడు దాన్ని బట్టి భాగవతంలో ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వాడుకు మాటలు కొన్ని ఉండడాన్ని బట్టి ఆయన కొంతకాలం ఇక్కడ నివసించారు అని కూడా భావిస్తున్నారు ఇక ఈ ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులు ఒకే రాతిలో చిత్రించబడ్డారు కాబట్టి ఏకశిలా నగరం అనే పేరొచ్చింది ఈ ఒంటిబిట్టకు హనుమంతుడు లేని రామాలయం భారతదేశంలో ఇదొక్కటే అని చెప్పచ్చు ఈ గ్రామాన్ని గురించిన తొలి తెలుగు యాత్ర చరిత్ర అయిన కాశీయాత్ర చరిత్రలో ప్రస్తావనలున్నాయి ఆ గ్రంథకర్త ఏనుగుల వీరా స్వామయ్య కాశీయాత్రలో భాగంగా మజిలీలైన అత్తిరాల నుండి భాకర్పేటకు వెళ్లే మార్గ మధ్యలో ఒంటిమిట్టను దాటుకుని వెళ్లారు దీనివల్ల పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతంలో గ్రామ స్థితిగతులు మనకి తెలియవస్తున్నాయి అప్పటికి గ్రామంలో నాలుగు పక్కలే కొండలు కలిగిన భారీ చెరువు ఉంది చెరువు కట్ట మీద ఉన్న బాటపైనే వారి ప్రయాణం సాగింది ఆ ఒంటిమిట్టలో చూడచక్కనైన గుళ్ళు ఉన్నాయి అని ఆ పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది గ్రామంలో ముసాఫరూ ఖాన్ అంటే యాత్రా నిలయం ఉండేదని అప్పటికే అది బస్తీగా మారిందని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది గ్రామం పేరు వెనుక చరిత్ర ఒంటిమిట్ట పేరులో ఒంటి పూర్వ పదం మిట్ట ఉత్తర పదం వీటిలో మిట్ట అనే ఉత్తర పదానికి ఎత్తైన భూప్రదేశాన్ని సూచించే జనావాసం అన్న పదం స్థల పురాణం ప్రకారం చూసుకుంటే ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయ సముదాయం రామలక్ష్మణులు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడు తమ యాగరక్షణకు తీసుకువెళ్లాడనే సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే కానీ సీతారామ కళ్యాణం జరిగాక కూడా అలాంటి సందర్భమే ఒకటి ఏర్పడింది అప్పుడు మృకండు మహర్షి శృంగ మహర్షి రాముణ్ణి ప్రార్థించడంతో దుష్టశిక్షణ కోసం ఆ స్వామి సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై అంబుల పొది పిడిబాకు కోదండం పట్టుకుని ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి యాగరక్షణ చేశాడని పురాణం చెప్తోంది అందుకు ప్రతిగా ఆ మహర్షులు సీతారామ లక్ష్మణుల విగ్రహాలను ఏకశిలగా చెక్కించారని తరువాత జాంబవంతుడు ఈ విగ్రహాలకు ప్రాణప్రతిష్ట చేశారని ఇక్కడి ప్రజల విశ్వాసం అలా కోదండ రాముడి దివ్యరామ స్మరణంతో మారుమ్రోగిపోయే ఈ ఒంటిబిట్ట క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఆ క్షేత్ర పురాణాన్ని తెలుసుకుని పునీతులైన ఎందరో భక్తజనం సాక్షిగా తన ప్రస్థానాన్ని సాగిస్తున్న ఈ దివ్య క్షేత్రం గురించి తెలుసుకున్న వారు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి పునీతులు కావాల్సిందిగా మా ప్రార్థన హైందవ ధర్మానికి స్థూల సిద్ధాంతాలుగా నిలిచే దేవాలయ పరిరక్షణ బాధ్యతలను నిర్వహించి మన జన్మలకు సార్థకత తెచ్చుకుందాం జై శ్రీరామ్ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి